আমি কোনো কথা শুনতে চাই না আম্মা আমি জানি আপনি পারবেন আপনার অনেক ক্ষমতা আপনার ছেলেকে খুঁজে আনুন আম্মা ছোট বৌমা বিপদ যখন সামনে এসে দাঁড়ায় তখন আপনা থেকেই মানুষের মন কোমল হয়ে যায় আমি তো জীবনের অনেক কিছু দেখেছি অনেক অভিজ্ঞতা থেকে আজকে তোমাকে দেখে সেই কথাটাই মনে হচ্ছে আমার চাচিমা তুমি এত চিন্তা করো না দাদিমা যখন বলেছে দেখবে দাদিমাই সমাধান করে ফেলবে আমি তো আমার লোকজনের এই তলাটের হবল জায়গায় পাঠাইছি কিন্তু ছোট সাসারে তো কেউ কোনো হতিসি খুঁজে পাইতেছে না আমি প্রতিজ্ঞা করতেছি যেমন করিয়া হোক যেহান থেকেই হোক আমি ছোট চাচারে খুঁজে বাইর করুমি তুই তুই খুঁজে আনবি আমার সম্রাটকে হুম অবশ্যই বুড়ি কেন এই তল্লাটি কি হগল ক্ষমতা আপনার একলার আমাকে কিছুই না আমিও তো এখন জমিদার আমার শৈলে এখন সিটা ফোটাতে জমিদারি আছে না এটা দেখানোর এখন তো সুযোগ ভাঙ্গারির ছেলের মুখে এখন দেখছি বড় বড় কথা ফুটেছে তুই কেন এই তল্লাটি কি কোনো লোক নাই তোকে যে আমার সম্রাটকে খুঁজে আনতে হবে এইসবের মধ্যে তুই জানাবি না ভাবতেও হবে না তোকে এইসব নিয়ে আরে যা যা ওই বইয়ের আঁচলের মধ্যে মুখ বুঝে বসে থাক ওটাই তোকে মানা আমি যদি তোমার ছোট ছেলের খুঁজা বাইর করতে পারি তাহলে কি হইব হুম खोजार मिशन शुरू कर
আপনি কান্দেন কেন এই সামদের দেশে তো দুঃখ কষ্টের কোনো স্থান নাই কান্দেন কেন আমার খুলে কন্ত আমার জোরবেলার থেকে আমার কোন সকল লাজ পুরো না আপনি ভালো মানুষ আমাদের এই জমিদার বাড়িতে এখন ঘোরতর বিপদ আমার ভাই সম্রাটকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না কিন্তু যে কোনো মূল্যেই হোক সম্রাটকে খুঁজে বের করতেই হবে কর্তা বেদমি নিবেন না কিন্তু একজন মানুষ হারিয়ে গেলে কই খুঁজে পাবো কিন্তু কই কই যাইতে পারে যদি একটু ধারণা দিতেন দেখো আমি কিছুই জানি না আমার ভাইটা কোথায় কেন সে এইভাবে হঠাৎ করে চলে গেল আমি আমি নিজেও কিছুই বুঝতে পারছি না কিন্তু আমি একটি কথা তোমাদেরকে জানিয়ে যেতে চাই আজকে রাত শেষ হবার আগেই আমার ছোট ভাই সম্রাটকে আমি এই জমিদার বাড়িতে দেখতে চাই আমি একজনের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি যে করি হোক আমি সম্রাটকে খুঁজে বের করবই কর্তা আমার কাছে কি মনে হয় জানেন শয়তান কাশেম আছে না কাশেমের সাথে জড়িত আছে ওই যে ছোট কর্তারে এর আগে মানিক আমি কাশেম রজত কিছুই বুঝি না যেভাবে হোক আমার ভাই সম্রাটকে খুঁজে বের করতেই হবে কি পারবে না তোমরা অবশ্যই পারবো কর্তা ছোট কর্তারে যদি সামনের দেশেও নিয়ে যায় তবু এই মানিকা আপনার সামনে ছোট কর্তারে হাজির করবে ওকে স্যার আপনি থানায় যান থানায় গিয়ে ফোর্স নিয়ে বের হন ঠিক আছে মানিক তুমি শাহ পালনকে নিয়ে পুরো এলাকা চষে ফেলো আমি লক্ষণদাকে নিয়ে ওই কাশিমকে খুঁজতে বেরোচ্ছি ঠিক আছে যাও তোমরা ওকে স্যার আপনিও যান ঠিক আছে দেখতে চাই মানিক চলো তোমার সাথে চলো মনের কষ্ট সব জানে বলান এই সামনে দেশে মনের কষ্ট জানে বলাইতে হয় আরে ধন্যবাদের কিছু নাই আরো যদি কোন সকাল লাভ থাকে আমাকে বলেন আমি পূরণ করব বলবো আপনার শখ কি 
তারপরে মনে করেন ফুল ফল দিয়ে খাই আমি জানি না মনের কথা কি করে জমিদার বাড়িতে তো অনেক ইতিহাস ভালো ইতিহাস খারাপ ইতিহাস নষ্টের ইতিহাস অত্যাচার ইতিহাস মানুষ খুন করার ইতিহাস বহু ইতিহাস এগুলি এক এক করে আমার খুলে কন্যা আপনি কইতে থাকেন আমি শুনে ফেলাইতেছি একবার কি করেছিলাম আমার ওই যে ভাইজান আছে না ভাইজান ভাইজানের সঙ্গে আমি হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি আপনি তো বললেন হাসির কাহিনী দুঃখের কাহিনী নোংরা কাহিনী গন্ধ কাহিনী এই নর্দমার পোষা গন্ধের কাহিনী তো শুনতে চাই নাই জমিদার বাড়ির সবচেয়ে নোংরা কর্মের কাহিনী আমি শুনতে চাইছি নদী পার হয়ে গেছে গা এখন কি হইব তাড়াতাড়ি নিয়ে যা রাইতের বেলা এরকম আমার বাড়ির সামনে পড়ে থাকবো নাকি তাহলে তো বিপদ খুব ভালো এখন ওই যাত্রী ডারে যে একটু সামনের দেশ থেকে আবার ফিরে আনতে ব্যবস্থা করো এখনই নিয়ে আবো হ্যাঁ তুমি লগে করে আনবা এটা কিন্তু মনে রাখবা কারণ তোমার উপরে মৃত্যুর বড় আনা করতে আছে একমাত্র ওই যাত্রীদের সঙ্গে করে নিয়ে আসলে তোমারে আবার মাফ করে দিব বলতো নাই খেলাটা বুঝছি বুঝছি আচ্ছা ঠিক আছে রাখি আমি মেঘের জামাই হইয়া আসি কারো কোন রা নাই কেউ আমার পাত্তাও দেয় না সারাক্ষণ কালে কে 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 করা বলো তোমার ছোট শাশু কত কষ্ট করা ব্যাটারে উদ্ধার করা দিলাম কোন হানে আমার কেউ একটু থ্যাংক ইউ দিব ওই জমিদার বাড়ির কাক পক্ষী কুত্তা বিলা কেউ আমার লগে ঠিক মতো কথা বলে সবার কথা বাদ দাও তো আমি তো জানি তুমি চাচুকে ফিরিয়ে আনার জন্য কি সব করেছো আর সেটার জন্য তোমাকে অনেক 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 ধন্যবাদ 
আচ্ছা তুমি খুশি হয়েছো অনেক খুশি হয়েছে তাইলে এবার আমার একটু খুশি করা দাও